ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു പൊതുവിൽ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവായുള്ള അഭിപ്രായം നമ്മളിന്ന് അതിൽ വന്ന ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നിവിടെ തരുന്നത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം ഏതാണ് എന്നും ആ ഉത്തരം വരാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പൊതുവിൽ ഒരുവിധം എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും ഏകദേശപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൊക്കാബുലറിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാമറിന് തുല്യമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് എന്നുള്ള റേഞ്ചിലാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കമ്പനി ബോർഡിന് ആറ് വൊക്കാബുലറി നാല് ഗ്രാമറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അതൊരു ഈക്വൽ ഒരു പേസിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യമായിട്ട് നോക്കി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആർ റിട്ടൺ ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈഡ് സ്റ്റൈൽ അല്ലേ ഇത് പലരും ചിലർ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഇതിൽ ചോദിച്ചത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജെക്റ്റ് ഏത് അപ്പോൾ ചിലർ അല്ലെ ഓപ്ഷൻസ് എന്നിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അതിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കുറേ പേര് ആ ആൻസർ ആണ് എഴുതി വെച്ചത് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബുക്ക് നമുക്ക് അത് വിട്ട് കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് അല്ലെ ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്കിന് ശേഷം വരുന്ന വെറുപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇത്രയാ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെറുപ്പ് എഴുതേണ്ടത് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ചാ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശേഷം വരുന്ന വെറുപ്പും എന്തോന്നായിരിക്കണം പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചോദ്യം തന്നെ കണ്ടല്ലോ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആർ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈസ് എഴുതും അത് തെറ്റിപ്പോവും നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇതേപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ കോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്പിൾസ് ഈസ് സോറി ഡാഷ് ഗുഡ് വരും ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഉണ്ട് ആറ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്പിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്പിൾസ് ഡാഷ് ഗുഡ് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് അവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ആപ്പിളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ എടുക്കേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്പിൾ ഈസ് ആണെന്ന് ഈസ് എഴുതാവൂ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്പിൾസ് എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോഴും അവിടുത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്പിൾസ് ആണ് ദ ക്വാളിറ്റിക്ക് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം വെറുപ്പ് വരാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പിന്റെ സാധനം തന്നെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിച്ചു വയ്ക്കും നമ്മൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ആർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബുക്ക്
നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡി വരുന്നതാണ് അഡ്വേഴ്സ് എന്ന് പ്രതികൂലമായ എന്നുള്ള എൻ്റെ മീനിങ് പിന്നെ ഓൾ ടുഗുദർ ഉണ്ട് ഓൾ ടുഗുദർ അല്ലേ ഓൾ ടുഗുദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു എല്ല് മതി ഓക്കെ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അനൗൺസ് ആണ് അനൗൺസ് നോക്കുക പ്രഖ്യാപിക്കുക അല്ലേ അനൗൺസ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അനൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എന്നെ വരണം രണ്ട് എന്നെ വരണം പക്ഷെ ഒരു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ഡി ഇല്ല അഡ്വേഴ്സിൽ അല്ലെ രണ്ട് ഡിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഡി മതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് തെറ്റിയത് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് തെറ്റിയത് അനൗൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റി കാരണം രണ്ട് എന്നെ വരണം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് അഡ്വേഴ്സ് പ്രതികൂലമായ ഓൾ ടുഗതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എൽ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓൾ ടുഗതർ ഒരു എല്ല് മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓൾ ടുഗതർ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യും അത്ര വളരെ എന്താണ് തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എങ്കിലും ശ്രദ്ധ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേൾഡ് കുമാരുടെ ഐ ഡാഷ് ഡൗൺ എവറി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് പലരും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ അല്ലേ ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ ഐ ഡാഷ് ഡൗൺ എവറി ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കാം ഐ ഡാഷ് ഡൗൺ Every afternoon after lunch. Okay. And the options are the same. Lie. That is lay. Then lie. Then the option is the same. Arm lie. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസ് ആണ് അത് കാരണം ഐ ഡാഷ് ഡൗൺ എവറി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും ആഫ്റ്റർ ആഹാരത്തിന് ശേഷം ലഞ്ച് ലഞ്ചിന് ശേഷം ഞാൻ പോയി എന്തായാലും കിടക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോയി കിടക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഹാബിറ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് ആലോചിക്കുക ഇതൊരു ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ശീലമാണ് ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ അല്ലെ എന്താണ് ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ ഒരാളുടെ ശീലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയി കിടന്നു പറഞ്ഞത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റ് അപ്പം എല്ലാ ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസും എ ടെൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം പഠിക്കുക ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസ് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹസ്പീസി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചോളം ഹസ്പീസി ഹസ്പീസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അല്ലെ ഒന്ന് എച്ച് ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻസ് രണ്ട് യു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശീലങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കണം എസ് സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട് അല്ലെ ശാസ്ത്രീയമായ തത്വങ്ങൾ വെള്ളം ചൂടാകാൻ നൂറ് ഡിഗ്രി വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രി അതൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ എഴുതാവൂ അതുപോലെ സൺറൈസസ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് അതുപോലെ പി പ്രോവർ അല്ലെ എല്ലാ പഴഞ്ചൊല്ലുകളും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലായിരുന്നു അല്ലെ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ഗാദേഴ്സ് നോമോസ് അതുപോലെ ടൈം ആൻഡ് ടൈഡ് വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ നോ മാൻ അതുപോലെ സ്ലോൺ സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റൈസ് അല്ലെ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ അതൊക്കെ പ്രോവേർബുകളാണ് നെഞ്ചാത്ത കോമൺ ഫാക്ട് നമ്മൾ പൊതുവായ സത്യങ്ങൾ ജനറൽ ട്രൂത്തുകളൊക്കെ കോമൺ ഫാക്ടുകളൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കണം ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ഇൻ വിൻറ്റർ അല്ലെ വിൻറർ ആപ്പ് ബേർഡ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് അത് കോമൺ ഫാക്ടുകളാണ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിൻറർ ആയി പോകണം എന്നുള്ളത് അവർ പോയിക്കോളും അല്ലെ അപ്പോൾ ഹസ്ബിസി ഹാപ്റ്റൽ ആക്ഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് പ്രോവേർബ്സ് കോമൺ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറ
ഒബ്ജക്ട് വന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണ് സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് എഴുതുക വെറുപ്പിന്റെ ബേസ് ഫോം എഴുതുക പിന്നെ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റ് ഇനി സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആയാലും ഐ വന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഐ സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും അതിനെ പറഞ്ഞ പേര് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ വരുമ്പോൾ വെർബ് എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഐ പ്ലൂറൽ ആണെന്ന് ആരടുത്തും പറയരുത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുലറിന് ശേഷം വരുന്ന വെർബ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെർബ് വി വൺ ഫോർ വി വൺ ഫോർ ഇസ് ഓൾവേസ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വന്നാൽ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കുക അപ്പൊ ഐ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാ വി വൺ ഫോം ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഈ ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ടു ഫോം അല്ലയോ അപ്പൊ അത് വെളിയിൽ പോയെ അത് വെളിയിൽ പോയി പിന്നെ നമുക്ക് ആം ലൈങ് ആം ലൈങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലെ പ്രസന്റ് ഈ സാമാർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജെഡി അപ്പൊ രണ്ടാണ് വെളിയിൽ പോയി ലൈഡും പോയി പിന്നെ ആം ലൈങ്ങും പോയി പിന്നെ രണ്ടു പേരുണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ട് ലൈ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇത് ഇതിലിപ്പോ വി വൺ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പലരും സംശയിച്ചത് ഇതിൽ വി വൺ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ലേ ആണോ വി വൺ ലേ വി വൺ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അത് ലൈ ആണോ വി വൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു സംശയം ആ സംശയം ദൂരീകരിച്ചവർക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിക്കാണും അല്ലാത്തൊരു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിക്കാനാണ് സാധ്യതയായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ലൈ എന്ന് പറയുന്ന വേർപെടുക്കാം ലൈനെ നമുക്ക് കിടക്കുക എന്ന ലൈ ആണ് വരുന്നത് ലൈൻ്റെ മെയിൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ലൈൻ്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ലൈ കിടക്കുക എൻ്റെ വി ടു ഫോം ആണ് ലൈ കണ്ടോ വി വൺ കിടക്കുക വി ടു കിടന്ന് എൻ്റെ വി ത്രീ ആണ് ലെയിൻ മാറിപ്പോലേ ലെയിൻ കണ്ടോ ലൈ ലേ ലെയിൻ വി വൺ വി ടു പിന്നെ വരുന്ന വി ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാതെ ലൈൻ്റെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കണം ഒന്ന് ലൈക്ക് കിടക്കുക അല്ല ഇത് മൂന്ന് നോ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ലൈക്ക് കിടക്കുക ലേ കിടന്നു ലൈൻ കിടന്നാൽ ലേ കിടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന മീനിങ്ങിലോട്ട് പോകും ഇത് വി വൺ ആണ് ഇത് വി ടു ആണ് ഇത് വി ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം കിടക്കുക അല്ലേ നമുക്ക് ലേ എടുത്ത് നോക്കിയ ലേ ലേ വി വൺ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇടുക ഉണ്ടോ ഇടുക ലേഡ് ഇട്ടു കോഴിമുട്ട ഇട്ടു ലേഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് വി വൺ ഇത് വി ടു ഇത് വി ത്രീ അത് ലൈ കള്ളം പറയുക അല്ലെ കള്ളം പറയുക എന്ന് ലൈന് മീനിങ് ഉണ്ട് നൗൺ ആയിട്ട് വന്നാൽ കള്ളം എന്നാണ് പറയുക കേട്ടല്ലോ വെർബായിട്ട് വരുമ്പോൾ കള്ളം പറയുക കിടക്കുക എന്ന് വരുമെങ്കിലും ലൈ എന്ന വാക്ക് നൗൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കള്ളം എന്നാണ് മീനിങ് ലൈ കിടക്കുക ആണെങ്കിൽ സോറി കള്ളം പറയുക ആണെങ്കിൽ വി ടു ഏതാ ലൈഡാണ് വി ത്രീ ഏതാ ലൈഡാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഐ ഡാഷ് ഡൗൺ എവറി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ കിടക്കുന്ന ഒരു കേസിനെ കുറിച്ചോ വൈകിടുന്ന ഒരു കേസിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെടുക്കുക വി വൺ ഫോം ഇലൈ ആണ് നമുക്ക് ഈ വി വൺ ലേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മീനി മാറി ഇടുക എന്നായി പോകും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈൻ്റെ വി ടു ലേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ്റെ വി ടു എന്ന ലേ ആണ് ലേ വി വൺ ആയിട്ട് വന്നാൽ മീനിങ് ഇടുക എന്ന മീനിങ്ങിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലൈ ഡൗൺ എവറി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കേസാണിത് ലൈയുടെ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ലൈ കിടക്കുക ആണെങ്കിൽ വി ടു ഫോം ലേ വി ത്രീ ഫോം ലെയിൻ അതുപോലെ ലേ ഇടുക എന്ന മീനിങ്ങിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി വൺ ഫോം അല്ലെ ലേ വി ടു ഫോം ലേഡ് ഇട്ട് കോഴി മുട്ട ഇട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹെൻ ലൈഡ് എഗ്ഗതാ പറയുക ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ലൈഡ് അതുപോലെ ലൈ കള്ളം പറയുക ലൈ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി ടു ഫോം ലൈഡ് ആണ് വി ത്രീ ഫോം ലൈഡ് ആണ് ഈ ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ടു ഫോം ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ലൈ തന്നെ അത് നൗൺ ആയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വെർബായിട്ടാണ് വന്നത് അതായത് ഇവിടെ ലൈ വെർബായിട്ട് വന്നു ഇവിടെ ലൈ വെർബായിട്ട് വന്നു നൗൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കള്ളം എന്ന
അതുപോലെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ ഗീവ് വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അല്ലെ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ആൽഫബെറ്റ് അപ്പൊ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ആൽഫബെറ്റ് എന്നിട്ട് അത് പലരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലരത് എഴുതി ശരിയായി ചിലർക്ക് അത് തെറ്റി ചിലർ ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു ആൻസേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു അവ്യക്തത കാരണം ചിലർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് വിടുകയും ചെയ്തു അല്ലെ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലിറ്ററി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലിറ്റർ ലിറ്ററേറ്റ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്നത് നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ എഴുതുക അത് അന്യഭാഷ ലിപിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രാൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ആൽഫബെറ്റ് അപ്പൊ അന്യ ലിപിയിൽ അന്യഭാഷ ലിപിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ പക്ഷെ അവിടെ വേറെ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് അല്ലെ ഇവ നമ്മൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അല്ലെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു നോവൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റൂല അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മൊബൈലൊക്കെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് പറയും എന്നാൽ ശരി ഈ ഞാനത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഞാനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ ഞാൻ അതേപോലെ ഉച്ചാരണം വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേറൊരു ലിപിയിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലെ അതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഞാൻ മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ എന്ന മലയാളത്തിലാണ് ഇതും ഞാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ ഈ അന്യഭാഷ ലിപിയിൽ എഴുതുന്ന ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും അത് തെറ്റിച്ചിട്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന്റെ പുറകെ പോയി ചിലക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഏതാണെന്നുള്ള അവര് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടുകയും ചെയ്ത ആൾക്കാർ ധാരാളം പേരുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണിത് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാല് അന്യഭാഷ ലിപിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ എന്നുള്ള പിന്നെ മാറുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ വാക്കുകളെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേര് ഇതേപോലെ അതേ ഉച്ചാരണം വരികയും അതേ ഉച്ചാരണം വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവ ഭാഷ വ്യത്യാസമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഏതാ ട്രാൻസിറ്റർ അല്ലെ ട്രാൻസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിട്ട് ഏതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ട്രാൻസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ് ഈട് നിൽക്കാത്ത അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ് എന്താണ് ട്രാൻസിറ്ററേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈടില്ലാത്ത നിലനിൽക്കാത്ത നോട്ട് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എന്നൊക്കെ ഉള്ള മീനിങ് ആണ് ട്രാൻസിറ്ററേക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം തമ്മിലാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നാൽ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അവിടെ വരൂല എന്നറിയാം നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു വാക്കിനെ തന്നെ അതേ ഉച്ചാരണവും എന്നാൽ അവരെന്താണ് ലിപി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ് എന്താണ് ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളാണ് ഇത് രണ്ട് ആൽഫറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരേപോലെ ഉള്ള ഉച്ചാരണത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ് ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന പേരിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ് ആ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക
मनसा <laughs> ओके अब ऋपोर्टिंग <laughs> क्वेश्चन <laughs> See my glasses. Come on. He said the language. He asked her, "Did anyone see my glasses?" ये तो अंदर ये direct speech ने, नमक का indirect speech आ कुबल किट्टो ना answer आना, नमक का head seen ना आ रहे, नले? नो कम. He said the language. He asked her. He said the one नालूम. He asked her. नालूम लास्ट कर दोने रहे, नले? He asked her. इधर लो. ऐने तो. डोरीपरू जोलिंद उत्तर अगर डिडे 
അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് എഴുതാം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പോൾ ഹാഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് ഇപ്പൊ സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് ഏത് സീൻ അപ്പൊ ഹാഡ് സീൻ അല്ലേ സീൻ ഹിസ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്താ ഹി ആസ്കഡ് ഇഫ് എനിവൺ ഹാഡ് സീൻ ഹിസ് ഗ്ലാസ്സസ് എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഹാവ് സീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് വന്ന പിന്നെ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകം ആലോചിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ പാസ്റ്റ് തന്നെ വരണം അങ്ങനെ ഹാവ് സീൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സീൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം എനിവൺ സീൻ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല സീൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം തൊട്ടടുത്ത് ഹാസോ ഹാവോ ഹാഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതില്ല പിന്നെ സോ അവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഡ് സീൻ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ഡയറക്റ്റിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്കുന്നതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റിന്റെ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ട് അതിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമർ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് വരിക ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എങ്ങനെ ഹി സെഡ് ഡിഡ് എനി വൺ സി മൈ ഗ്ലാസ്സസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മേളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹി ആസ്കഡ് ഇഫ് എനി വൺ പിന്നെ ഡിഡ് നമ്മൾ ഹാഡ് ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ ഡിഡ് വന്നാൽ വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഹാഡ് വന്നാൽ ഏത് ഫോം ആയിരിക്കും വി ത്രീ ഫോം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സാമാർ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് വാസും വെയർ ആയിട്ട് മാറും വാസും വെയർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹാഡ് ബീൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ഡൂൺ ഡെസ്സും ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡിഡായിട്ട് മാറും എന്നാൽ ഡിഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹാഡായിട്ട് മാറും ഹാഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റവും എടുത്താൽ അതേ ഹാഡ് തന്നെ എഴുതുക ഹാസ് എ ഹാവോ ആണ് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നത് അത് ഹാഡായിട്ട് മാറും ഹാസ് ടു ഹാബ് ടു വന്നാൽ അത് ഹാഡ് ടു ആയിട്ട് മാറും ഹാഡ് ടു ഡയറക്റ്റിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഹാഡ് ടു തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ വില്ല് വന്നാൽ ഉഡായിട്ട് മാറും വന്നാൽ ഷുഡ് ആയിട്ട് മാറും കാൻ വന്നാൽ കുഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്നാൽ ഉഡോ ഷുഡോ കുഡോ വന്നാൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അതുപോലെ എഴുതുക വിൽ ബി വന്നാൽ അത് ഉഡ് ബി ആയിട്ട് മാറും എന്നാൽ ഉഡ് ബി വരികയാണെങ്കിൽ അതേ ഉഡ് ബി തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ ഷാൾ ബി വന്നാൽ ഷുഡ് ബി ആയിട്ട് മാറും ഷുഡ് ബി വന്നാൽ അതേ ഷുഡ് ബി എഴുതുക കാൻ ബി വന്നാൽ കുഡ് ബി ആയിട്ട് മാറും കുഡ് ബി വന്നാൽ അതേ കുഡ് ബി തന്നെ എഴുതുക അല്ലെ മേ വന്നാൽ അത് മൈറ്റ് ആവും അതുപോലെ മൈറ്റ് വന്നാൽ മൈറ്റ് തന്നെ മസ്റ്റ് വന്നാൽ ആ സെയിം മസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക തെറ്റാതെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് പ്ലസ് വി വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആക്കി മാറ്റി നമ്മൾ ഇനി ആറാമത്തെ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളത് ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അതിൽ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വിതർ വന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക അത് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഗീവ് ദ കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് മെനി എ കണ്ടോ മെനി എ കപ്പ് and saucer many a cup and saucer dash been broken le edana question many a cup and saucer dash been broken okay and the options ennu parayunnathu have und undo has und adu pole is und are and options undo have has is are ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളു അല്ലെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പ്രത്യേകം നോക്കുക അല്ലെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാസ് ആണ് ഇപ്പൊ ചിലരൊക്കെ എന്താണ് ഹാവ് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചവരുണ്ട് ഈസി എഴുതി തെറ്റി പോയവരുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മിനിയെ കപ്പൻ സാസ് ഡാഷ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പാസീവ് വോയിസ് ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് മെനിയെ കപ്പൺ സോസ് ഡാഷ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ ഇത് ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടല്ലോ അയാളാണ് നമ്മൾ ബൈ സമ്മൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അയാൾ എന്താണ് ഒളി പറയാത്തേക്ക് അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ലേ അത് അപ്പൊ ആരോ ഏതോ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ സമ്മൺ ബൈ സമ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സബ്ജക്ട് അ
ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡാഷ് കഴിഞ്ഞ് ബി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹാസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് എഴുതുക ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് വി ത്രീ എഴുതുക ഓബ്ജക്ട് എഴുതുക കണ്ടോ പിന്നെ പാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്ട് എഴുതുക ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് എഴുതുക ബീൻ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞതാ വി ത്രീ എഴുതുക ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഇതാണ് എന്റെ പാസീവിന്റെ ഫോം കണ്ടോ ആക്റ്റീവ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റും പാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈ സമ്മൺ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നോക്കുക സമ്മൺ എന്താ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ മെനി എ കപ്പ് ആൻഡ് സോസർ ഈ ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടോ സമ്മൺ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ മെനി എ കപ്പൺ സോ സമ്മൺ ഇസ് എ സബ്ജക്ട് ഹാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വി ത്രീ ഫോം ബ്രോക്കൺ ഉണ്ട് അയാൾ എന്താണ് ബ്രോക്കൺ ചെയ്തത് മെനി എ കപ്പൺ സോ അപ്പോ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ എന്ന വെർബിനോട് എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഉത്തരമാണ് മെനി എ കപ്പൺ സോ അപ്പൊ മെനി എ കപ്പൺ സോസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നോക്കുക ഇനി പാസീവിലോട്ട് ഒരു മാതി ഏത് എഴുതുക ഒബ്ജക്ട് എഴുതുക ആ ഒബ്ജക്ട് ആണ് മെനി എ കപ്പൻ സോസർ രണ്ടാമത് ഏതാ മെനി എ കപ്പൻ സോസർ ഹാസ് എഴുതി ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഹാസ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് അത് പറഞ്ഞുതരാം ഹാസ് എഴുതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഹാസ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഏത് എഴുതി ബീൻ എഴുതി പിന്നെ വി ത്രീ ഫോം ബ്രോക്കൺ എഴുതി പിന്നെ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് ആ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് അവിടെ എവിടെ എന്താണ് അതൊരു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസാണ് ബൈ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് അത് വരണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും അക്കാര്യത്തിലില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ അപ്പോഴത്തെ ഒബ്ജക്ട് എന്താണ് മെനി എ കപ്പൻ സോസർ ഹാസ് ബീൻ ബ്രോക്കൺ ബൈ ഈ ബൈ സമ്മൺ അത് തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് ണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സമ്മൺ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ മെനി എ കപ്പൺ സോസർ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു പാസീവ് വോയിസ് ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസീവിന്റെ ഫോമിലോട്ട് അങ്ങ് പോവുക ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇനി അവിടെ ഹാസ് വന്നു ഹാവ് വന്നില്ല എന്നുള്ള കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആവും നോക്കുക ഹാസ് ഹാവ് ഹാസ് ഈസ് ആറാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഹാവ് ഉണ്ട് ഹാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആറ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആൻസർ ഇനി നോക്കണം മെനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ റൂൾ നോക്കുക എം ബി പി അത് കഴിഞ്ഞ് മാസ് ഈ രണ്ട് റൂൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എം ബി പി മാസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം എന്ന് വെച്ചാൽ മെനി കണ്ടോ മെനി നമ്മൾ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മെനി എം എ എന്ന് വെച്ചാൽ മെനി എ അപ്പൊ മെനിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശേഷം വരുന്ന നൗണും ശേഷം വരുന്ന വേർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എം ബി പി യുടെ റൂള് ചോദിച്ചാൽ പറയണം മെനി പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് പ്ലൂറൽ വേർബ് കണ്ടോ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെനി എ വന്നാൽ സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ കണ്ടോ മെനി എ പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വേർബ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക മെനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന നൗണും വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മെനി എയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന നൗണും വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ മെനി കണ്ടാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പ്ലൂറലിലോട്ട് ഓടരുത് തൊട്ടടുത്ത് എ കൂടെ ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പൊ നോക്കണേ മെനി എ കണ്ടോ മെനി എ ഉണ്ട് കപ്പൻ സോസർ അല്ലെ കപ്പ എന്റെ സോസർ ആണ് അവിടുത്തെ നൗണ് കപ്സൻ സോസസ് അല്ലെ തന്നെ കപ്പൻ സോസർ ആണ് അതിനുശേഷം സിംഗുലർ വെർബ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹാസ് എടുത്തത് ഹാവ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എം ബി പിയുടെ എന്താണ് മാസിന്റെ റൂൾ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുക മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെനി എ പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് എം ബി പി എന്ന് വെച്ചാൽ മെനി പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് പ്ലൂറൽ വെർബ് തെറ്റാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെനി എ വന്നാൽ കപ്പൻ സോസർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്തു ഇത് ഏത് ടൈപ്പാണ് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ സാധിക്കണം ഇത് ഒരു എന്താണ് പാസീവ് വോയിസിന്റെ ക്വസ്റ
ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ മിനി ആയിട്ട് റൂൾ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചു വെച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒന്ന് എം ബി പി രണ്ട് മാസ് മൂന്ന് മാസ് ഇതൊരു കോൺബോർഡിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എം ബി പി വരുമ്പോൾ മെനി പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് പ്ലൂറൽ വെർബ് ഇപ്പോൾ മെനി പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് പ്ലൂറൽ വെർബ് മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെനി എ പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം യു ആണേ മച്ചാണ് മച്ച് പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് എന്താണ് എൻ്റെ ഫോൺ അടങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചത് വെച്ചോളൂ ഇത് സിമ്പിൾ കാര്യമായത് അപ്പോൾ എന്താണ് എം ബി പി ചോദിച്ച് പറയുക മെനി പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് പ്ലൂറൽ അപ്പം മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ അല്ലേ ഇനി മാസ് മെനി എ പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വർ മെനി എ പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് അപ്പം മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആറാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മെനി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ പിന്നെ മസ് മസ് പറയുമ്പോൾ മച്ച് മച്ച് പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വെർബ് നൗണുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മച്ചിന് ശേഷം വരുന്ന സിംഗുലർ നൗൺ എപ്പോഴും അൺകൗ ശേഷം മറ്റിന് ശേഷം വന്ന് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത സിംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മെനിയെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ മെനി എ പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർ മെനി പ്ലസ് പ്ലൂറൽ നൗൺ പ്ലസ് പ്ലൂറൽ വെർബ് മറ്റ് പ്ലസ് സിംഗുലർ നൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വെർബ് ആണെങ്കിൽ വരുന്ന ആ സിംഗുലർ നൗൺ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയിരിക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ചോദ്യം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ റൂൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളണം എം ബി പി അതുപോലെ മാസ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് മസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റാലിസിസ് വേഡാണ് അപ്പോൾ ദ ബ്രദേഴ്സ് ഫെൽ ഔട്ട് ഓവർ ദ അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ഫെൽ ഔട്ട് ആണ് ദ ബ്രദേഴ്സ് ഡാഷ് ഓവർ ദയർ ഫാദേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ ക്വസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് തരാം ദ ബ്രദേഴ്സ് ഡാഷ് ഓവർ ദയർ fathers okay uh, ah property nan question all options nu parayumbo fell down undu pinne continue undu sold undu coral undu alle fell out aanu thannittullathu അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫെൽ ഔട്ടിന്റെ മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫെൽ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫെൽ വെർബ് ആണ് ഔട്ട് പ്രപ്പോസ് അപ്പോൾ ഫെൽ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു വെർബൽ ഫ്രൈസ് അപ്പൊ ഫെൽ ഔട്ടിന്റെ വെർബൽ ഫ്രൈസിന്റെ മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഫെൽ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറൽ എന്നാണ് വഴക്ക് കൂടുക എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ നോക്കണം ഇപ്പൊ ഫെൽ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൾ ഔട്ട് അല്ലേ ഫോൾ ഔട്ട് കോറൽഡ് അതാണ് ആ മീനിങ് മീനിങ് ആണ് വരേണ്ടത് കോറൽ അപ്പൊ ഫോൾ ഔട്ടിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോറലാണ് അതുപോലെ ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുക ഗോ ഓൺ കണ്ടോ ഗോ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർബ ഫൈസിന്റെ മീനിങ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഓൺ യൂസ് ചെയ്തത് ഗോ ഓണിന്റെ മീനിങ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ ഫെൽ ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് വീഴുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് ഫെൽ ഡൗണിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്താണ് ഒരു അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വീഴുക അല്ലേ എന്താണ് അപ്രൈറ്റ് പൊക്ക അതായത് മേളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ലൂസ് ആൻഡ് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് താഴെ ലൂസ് ഡൗൺ താഴേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് സഡൻലി പെട്ടെന്ന് വരിക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഫെൽ ഡൗണിന് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഫെൽ ഔട്ടിന്റെ മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോറൽ വഴക്ക് കൂടുക എന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോളോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ അപ്പ് ഓൺ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഫോളോൺ ഫെല്ല് അല്ല അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ഫെല്ല് ഫോളോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ അപ്പ് ഓൺ 
ഇതിന്റെയൊക്കെ മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഫോൾ ഔട്ടിന്റെ മീനിങ് കോറൽ എന്നാണ് ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫോൾ ഔട്ട് കോറൽ ഫോൾ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ അപ്പ് ഓൺ അല്ലെ അറ്റാക്ക് നമ്മൾ വീഴുക ഒരാളുടെ പുറത്തേക്ക് വീഴുക അവനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ അവന്റെ പുറത്തേക്ക് വീണ് അവനെ ആക്രമിക്കുക അപ്പൊ ഫോൾ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ അപ്പ് ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറ്റാക്ക് എന്നാണ് ഫെൽ ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് താഴേക്ക് വീഴുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് മാറിപ്പോയത് അതുപോലെ തന്നെ ആ വരുന്ന ഒന്നാണ് ഫോൾ ത്രൂ ഫോൾ ത്രൂ കണ്ടോ ഫോൾ ത്രൂവിന്റെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ഫെയിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോൾ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കോറൽ ഫോൾ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ അപ്പ് ഓൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റാക്ക് അല്ലെ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫോൾ ഓൺ വീഴുക ഓൺ പുറത്ത് ഒരാളുടെ പുറത്ത് വീണ് നമ്മളവനെ ആക്രമിക്കുന്നു അല്ലെ ഫോൾ ഓൺ ഫോൾ അപ്പ് ഓൺ അറ്റാക്ക് ഫോൾ ത്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെയില് ഫെയിൽ ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൂസ് ആൻഡ് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെ താഴേക്ക് എന്താണ് താഴേക്ക് വരിക പെട്ടത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വരിക എന്നുള്ള അപ്പൊ ഫെയിൽ ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴേക്ക് വീഴുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഫോൾ അറ്റ് എന്നുണ്ട് ഫോൾ അറ്റ് ഫോൾ അറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഷോ ഡിസപ്പോയിന്റ് നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കാം ഇത്ര ഒന്നോ ഇത്ര ഒന്നോട് നോക്കി ഈ ഫോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഫോൾ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കോറൽ ഫോൾ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ അപ്പ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് ഫോൾ ത്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെയിൽ പരാജയപ്പെടുക അപ്പൊ ഫോൾ ത്രൂ ഫെയില് ഫോൾ ഓൺ ഫോൾ അപ്പ് ഓൺ അറ്റാക്ക് ഫോൾ ഔട്ട് കോറൽ ഫോൾ അറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോ ഡിസ നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുക ഫെയിൽ ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ താഴേക്ക് വീഴുക ഇതാണ് ഈ ഫോളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെർബ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫോൾ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാല് കോറലാണ് ഫോൾ ഓൺ ഫോൾ അപ്പ് ഓൺ അല്ലെ ആക്രമിക്കുക ഫോൾ ത്രൂ അല്ലെ ഫോൾ ത്രൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ഫെയില് അതുപോലെ ഫോൾ അറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോ ഡിസപ്പോയിന്റ് ഫെൽ ഡൗൺ ലൂസ് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ സഡൻലി അല്ലെ താഴേക്ക് വീഴുക പിന്നെ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് കണ്ടിന്യൂ മീൻ തുടരുക ഗോ ഓൺ എന്നാണ് മീനിങ് ഇപ്പൊ ഗോ ഓണിന്റെ മീനിങ് ആണ് കണ്ടിന്യൂ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ഓൺ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യരുത് കണ്ടിന്യൂ ഓൺ തെറ്റാണ് ഗോ ഓൺ ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലെ അത് മാറിപ്പോരുത് അപ്പൊ ദ ബ്രദേഴ്സ് ഫെൽ ഔട്ട് ഓവർ ദയർ ഫാദേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ബ്രദേഴ്സ് കോറൽ വഴക്ക് കൂടി അപ്പൊ അച്ഛന്റെ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹോദരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കടിപിടി കൂടുക അടി കൂടുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ താഴേക്ക് വീഴുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലോട്ട് പോയി തുടരുക എന്ന മീനിങ്ങോ വിൽക്കുക എന്ന മീനിങ്ങിലോട്ടോ ഫെൽ ഔട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ മൂന്ന് എന്താണ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന വെർബൽ ഫ്രേസുകളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഗീവിത ആന്റോണിയം ഓഫ് ദിസ് വേർഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് അണ്ടലിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ആന്റണിയം ആണ് ചോദിച്ചത് ആന്റണിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിപരീത പദമാണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്ഗസ്റ്റഡ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുപ്പ് തോന്നിക്കുന്ന അല്ലെ വെറുപ്പ് തോന്നിക്കുന്ന എന്നാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ഒരു അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഗസ്റ്റഡ് അവിടെ വരത്തില്ല പ്ലീസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷപ്രദായകം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനാണ് നമ്മളോട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക പിന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് എന്തായാലും രണ്ട് സെയിം മീൻ സർപ്രൈസ് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഡിസ്ഗസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക പ്ലീസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സർപ്രൈസ്ഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺസർപ്രൈസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറിറ്റേറ്റഡ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് കണ്ടന്റഡ് ആണ് അതുപോലെ സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺസർപ്രൈസ്ഡ് ആണ് ഡിസ്ഗസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലീസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ള ഒര
ഇതാണ് നമുക്കവിടെ ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില്ലുണ്ട് വുഡുണ്ട് ഓക്കെ മേ ഉണ്ട് കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ വില്ല് വുഡ് മേ കാൻ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇഫ് ക്ലോസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഐ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ അല്ലെ ഇഫ് യു ഡാഷ് മീ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇപ്പൊ നോക്കണേ ഇഫിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ഇത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം മെയിൻ ക്ലോസും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് മെയിൻ ക്ലോസ് അതേതാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ഇഫ് യു ഡാഷ് സെന്റ് മീ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഐ ഷുഡ് ബി അപ്പൊ ഐ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ശ്രദ്ധയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഷുഡ് പ്ലസ് ഏത് ഫോം ആണ് വി വൺ ഫോം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ക്ലോസിൽ ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് അല്ലേ ഷുഡ് പാസ്റ്റ് ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് ക്ലോസിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസിൽ വരുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റ് തന്നെ വരണം അപ്പൊ വില്ല് അങ്ങനെ വരത്തില്ല മേ വരത്തില്ല ക്യാൻ വരത്തില്ല അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക വുഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് യു വുഡ് സെന്റ് മീ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഐ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പാസ്റ്റ് ഫോം വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്തത് ആ വുഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇഫ് ക്ലോസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഇഫിനോട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫിനോട് ചേർന്ന് ഇപ്പൊ സബോർഡിനേറ്റും മെയിൻ ക്ലോസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ചോദിച്ചാൽ ഇഫിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗം സബോർഡിനേറ്റും ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം മെയിൻ ഇവിടെ എപ്പോൾ ചില മിക്കവുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഫ് ക്ലോസ് ഇഫിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ആദ്യമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത് സബോർഡിനേറ്റും ആദ്യം മെയിൻ വന്നുള്ള മാറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക വില്ല് മേ ക്യാൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് വുഡ് എന്ന പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ I should be grateful ഐ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഷുഡിന് ശേഷം ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വി വണ്ണിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാൻ വി വണ്ണിന് പകരമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷുഡ് എന്നാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബ് ആണ് അല്ലെ മൊഡാൽ ഓക്സിലറി വെർബുകൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന വെർബ് വി വൺ ഫോം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ വി വൺ വെർബ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വി വണ്ണിന് പകരം നമ്മളെ സഹായിച്ചതാണ് ബി അപ്പൊ ബി നമുക്ക് വി വൺ ഫോം ആയിട്ട് യൂസ് അപ്പൊ വി വൺ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പകരം നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബി ആണ് വി ത്രീ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ വി ത്രീ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബി എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ വി ത്രീ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ബീൻ എടുക്കും അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വി വൺ ഫോം ആയിട്ട് എടുക്കാം ബീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഫോം ആയിട്ട് വി ത്രീ ഫോം ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഷുഡ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷുഡ് പ്ലസ് വി വൺ ഫോം ആയിട്ടാണ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് ചൂസ് ദ പ്രിപ്പോസിഷൻ അല്ലെ ദ റൂൾ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഡാഷ് എവരി വൺ ദ റൂൾ ഈസ് applicable dash everyone the rule is applicable dash everyone le options off unda adu pole with unda to unda about unda alle off with to about അപ്പൊ ആപ്ലിക്കബിൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട പ്രിപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പൊ ദ റൂൾ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു അത് നമുക്ക് ഒരു അറിയാന്നുള്ള ഒരു 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 വെർബും അതിന്റെ പ്രിപ്പോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദ റൂൾ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുണ്ട് വാക്കണം ആപ്ലിക്കബിൾ അതുപോലെ എഗ്രിയബിൾ അതുപോലെ അക്സെപ്റ്റബിൾ accessible amenable the amenable nu cheyane meaning controllable ennana controlled controllable alle control appo idu idakkana ende pradhanamayittum namukku b2 cherkan sadhi kanda applicable to kanda applicable to agreeable to acceptable to accessible to adupole edana amenable
അമീനബിൾ ഒക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ടു ആണ് ഇനി അമീനബിളിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളബിൾ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോ ദ റൂൾ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഡാഷ് എവരി വൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പൊ ദ റൂൾ ഈസ് എന്നാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എവരി വൺ അതുപോലെ ആപ്ലിക്കബിൾ പോലെ വരുന്ന ഒന്നാണ് അഗ്രിയബിൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ അക്സസബിൾ ആൻഡ് അമീനബിൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ടു ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിപ്പോർഷൻസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേർഡ്സ് വരുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോർഷൻ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിപ്പോർഷൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതൊക്കെ കുറെ വെർബുകൾ ധാരാളം വെർബുകളിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് ടു അപ്പോൾ ഈ പ്രിപ്പോർഷൻ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ടൂലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേർഡ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഏത് വാക്ക് വരും എന്നുള്ളത് പറയാം പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടു എന്നുള്ള ഒരു പ്രിപ്പോർഷൻ എഴുതാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ പൊതുവിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവരെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരുവിധം എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും അത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ അടുത്ത എക്സാമുകളിൽ ഇതിൻ്റെ എന്നാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും നിരത്തുന്നതാണ് നന്ദി ന